ይሄ ለውጥ ስራት እንዲመጣ ቲም ለማም ይባለው ትልቁን ድርሻ ተወጥቷል በይሃዲግ ቤት ህዝቡ ህዝቡ ጋር ያለውን ሳይሆን ማለት ነው ቲም ለማም ይባለው ኦዲፒን ወደ ቲም ለማ ኦሮማራን ፈጠረ ኦሮማራና ቲም ለማ በጋራ ሆኖ ኦዲፒን ወደ ስልጣን አመጡ ስልጣን ካገኙ በኋላ ግን መቃቀሩ ነገር መጣ ስለዚህ ለክ ሌባሲ ሰርቂስ ማማና ሲካፈል እንደሚጣለው ስልጣን ለማምጣት ወደ ስልጣን ለማምጣት የጠላት የጠላት ወዳጀ ነው ከዋተድ ለመጣል ተስማሙ እንጂ በሐሳብም ተዋህደው ተዋደው የምር ተዋደው ኦሮማራም ይባለውንም ደግሞ በሁለት ወዞች መካከለ ያለውን ለዘመናት የቆየ ቆርሾም እንዲጠፋፈልገው እንዲከስንፈልገው የፈጠሩት ነገር አይደለም ይሄ ደግሞ በዚህ ላይ ደግሞ ትልቁ ሚና የጃዋር ነው ቲም ለማ በቲም ጃዋር ተቀይሯል ሚል ለሐሳብ ደግሞ ይነሳል ከህዝቡ ሲን ካንተ መስማቴ ነው በቲም መደመር ተፈካሽ ይባለ ይሰማው look ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ኦሮማራን ሲደግፉት ቃሉ ራሱ ከያሬድ ጋር ሬት ወይ በአዲና መስራይ ከሆነ ሰው ጋር ስም ፖፑላራይዝ ያርገነው ነው የኦሮማራ እንደ ታክቲካል አላይንስ ነበር ህውሃትን ለመክፋት የተደረገ ነው ውጤት አለው ከዛ ግን ማለፍ አለበት ብለን ስንወተውት ነበር ከታክቲካል ከስልታዊ ቁርኝነት ስልታዊ አሰራር ኦኬ ህዋት ከሄደ በኋላ ወደ ስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ማድረግ ነበርበት ይህ ማለት ያሉ ልጅነቶችን አንጥሮ ያሉ አንድነቶችን አንጥሮ ያጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ ስትራቴጂ መንደፍ ያስፈልግ ነበር በታክቲካል አላያንሱ ውጤ ስላመጣ ብቻ በሱ ጨፈሩ ወደ ስትራቴጂክ አላያንስ ስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ለመግባት ግን ስራ ምንም አልተሰራ ውይቶች አልተካሄዱ ድርድሮች አልተካሄዱ ድርድር ያስፈልጋል ይሄ ሁለቱ ኃይል ኦልሞስት ላለፉት ላለፉት 500 አመት ሲወዳደር ነበር እኔ ቆሰው ለምን ራሱ እንደሚሸውድ አይገባኝ ግን ጥሩ ጥሩ ተነበራቸው አምቦሌስ ከነበረው ጉዳይ ድረስ ጥሩ ግንኙነት አነበራቸው አልነበረ ውሸታቸው ነው ያው ለውስቱም በደም ስለማቀወሩ ነው look የሮሞ እና ያማራ የሮሞ ያማራ እና የትግራይ ኃይል ለ500 አመታት በዚህ ሀገርና ከባቢ ሲወዳደር ሲፎካከር የነበረ ኃይል ነው እኔ ሰው ለምን አይኑ እንደሚጨፈን ብቻ አይገባኝ ዛሬኛ ይፈጠር ነው ወርመለ ዘይና ያልፈጠረውም ይብን ምን ልክ አልፈጠረውም ከዘመነ መሳፍንት ጀምሮ የነበረ ፍክክር ነው እዚህ ሀገር ስልጣን ያዙት ከስልጣን የወረዱት በሙሉ አንድ ይሄኛው ሞባይላይዝ አንድ ያኛው ሞባይላይዝ እያደረጉ ነው አንድ የትግራይ ኖሮ ወንድ ላይ አንድ ያማራና ኖሮ ወንድ ላይ እያደረገ ነው የመጣው ይሄንን ከዚህ አልፎ ግን ተለቅና አርገው ቲም ለማ ታክቲካል ላይ አንሰራ ያን ታክቲካል ላይ አንሰራ ወደ ስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ለማሰደድ አልተሰራበት ያ ብቻ ሳይሆን እንዳው መጣላለፍና አንዱ አንዱ መገፋት የገዱ ወደ ሌላ መገፋት የለማ መገፋት ሁለቱ ናቸው የዚህ የቲም ቲም ለማ ምትለው ወይም ደግሞ የሮማራ ጎርፋዘር ሁለቱ ናቸው የሁለቱ ፐርሰናሊቲ የሁለቱ ብስለት ወሳይ ነበር ሁለቱ ከመዳው ቆጡ በኋላ አይደለም የስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ላይ ለመወያየት ከዛ አልፎ ራሱ የታክቲካል አላይንስ ራሱ ሳስቴይን ማድረግ አልተቻለም ኢንፋክት ወደ ጣላትነትና አኒሞሲቲ ሁለቱ ድርጅት ላይ ባኖ በጣላትነት እንጂ በአብሮ በመስራት ላይ አይደለም ያሉት በጣም በየቀኑ ያሉ ነገሮችም እንደዛ ማይመስሉም ሁኔታዎችም ከፍ በዚህ ሀገር ውስጥ ዛሬ ያለው ትልቁ ሪቫለሪ ከፍተኛው ፉክክር ከፍተኛው ፉክክር ሳይሆን ኦልሞስት ጣላትነት ያለው ቦዲፒ እና ኤዲፒ ማከል ነው ይሄ የማጣ ምንድነው ታክቲካል አላይንሱ ላይ ያን ሰስቴን አለማድረጋቸውና ተከዳዳን ካዱን የሚለው ነገር ከኤዲፒ ኦልሞስት በግልጽ ከዱን የሚለው ነገር ይነሳል እነዚህም ከዱን የሚለው ነገር ይነሳል ቁጭ ብሎ ግን በሐመድ ደረጃ በመግለጫ ደረጃ እንጂ ቁጭ ብሎ ሚዋይ ለምሳሌ በታከላ ላይ ያወጡት መግለጫ በተወስድ በግለሰብ ላይ ወጣ አይደለም ኦዲፒ ላይ ነሰ የተነሳ ተቃውሞና ትችት ነው ያንን ትችት በውስጥ ግን ሲያቀርቡት ሸፋፍ ነው የሚያልፉበት ሁኔታ ነው ይሄ ነው ችግር እየፈጠረ ይመጣል የአዲስ አበባ ኤዲፒ ጽፈት ቤት ያወጣው መግለጫ ማለት ነው አዎ አቆ የስልጣን እንትኑ ሲያሚው በኦዲፒ የበላይነት ላይ የተመሰረተ ነው የሚል ነው ያኖ ስለዚህ መከዳዳት የተባለው በአገር አቀፍ ደረጃ ሁኑ የከዋተ የበላይነት ወደ ኦዲፒ የበላይነት ተሽጋግሯል የሚለው ነው ምክንያቱም ስምምነት አላቸው ማለት ነው እንግዲህ ዋናው ስልጣን ነው እንስዳለን ብለ ሁለቱ ተስማምተው ነበር ምክንያቱም ለዚች አገር ባለቤቶች ሁለቱ ብቻ ስላልሆኑ በዛን ወቅት አላያን ይፍጠሩ እንጂ ድቡም ባለቤት ነው ለዚች አገር ትግራይም ባለቤት ነው ጋምቤላውም ማፋሩም ባለቤት ከሆነ ሁለቱ ብቻ እየተፎካከሩ እዚ ቦታ ኦሮሞ ተቀምጧል እዚ ቦታ አማራ ተቀምጧል መባባሉ ምን አስፈለገ ምክንያቱም አላያኑ በራሱ መጀመሪያ የምገቡበት እንትንም ስልጣን መሰረት አርጎ ከሆነ ህግ ወጥ ስለሆነ ማለት ነው ይውል ሁለቱ የተጎዱበት ከዚህ በፊት ድርጅቶቹም ሲያደርጉ ውጪ ሀገርም ስታቸው የነበረው ነገር ነው 
ተበብራችን ወያኔን ለመጣል ብቻ መሆን የለበትም ከዛስ ተጋፋው አለ ተጋዋል ከወደቀ በኋላስ ቲፒካል የሆነ በአፍሪካ ውስጥም በሌላ ውስጥም የሚፈጠር ስተት ነው አንን ጨቋ ለመጣል ተተባበራለ ጨቋና ጨቋኙ ከመወደ ከወደቀ በማግስቱ ምን እንሰራለን ይል አይታሰበበት ኦዲቢና ኤዲቢ ህዋትን እንገፋታለን ከዛ አንደኛ አርስ ወርሳቸው ስልጣን እንዴት እንደካፈላለን ይላል ግልጽ በሆነ መልኩ መወያየትና መደራደር ያስፈልግ ነበር የተቀሩትን የሀገር የገይቷል ይህ ቃል ደግሞ እንዴት እናካተታለን ቢሄሮችን ብቻ ሳይሆን ከውጪ በሩን ካፈጡት ከውጪ የመጡትን ድርጅት ወይ ደግሞ እንዴት ነው እናካፈለው የሚለው ላይ አንድ ቀን ቁጭ ብሎ በስርዓት አልተዋዩበት ለምሳሌ ኤዲፒ የሚያነሳው ቁርሾ አለ የኦዲፒ ብላ አይነት አለ እሺ ቁጭ ብላ ይሄው 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 እዚህ ጋር ብላ አይነት አለ ይሄ ይመኝ ይገባኛል በማለት መስጠት ነው ምን ነው ተክላይ ምን ሶርስ ያደረገ የነበረው የሆነ ኮሜንት ወይም የሆነ ኮምፕሌንት ከኤዲፒ ወይ ካማራ ወገን ሲነሳ ፕሬዝዳንት ሰጣቸው ወጪ ጉዳይ ሰጣቸው እንደዚህ ያደረገን ሄደው ያድር ነበር መሆን የነበረበት ቁጭ ብለህ ቀመረህ አስበ መከፋፈል ሲገባ አብ ለማያስያዝ ብቻ የሚደረገው ነገር እነሱንም አፋቸው ሆነ ላያያዘም እዚም ደግሞ ሞር ቁርሾ እየፈጠረ ይሄ ስለዚህ ይሄ ኦዲፒ የበላይነት አለ በስልጣን ላይ በተለይ በዋና ዋና ቦታዎች ምባሉ ለክ ነው ማለት ነው የለም የለም ሳይ አለመኖሩን ግን አለመኖሩን ግን ማጥዋየውና ለምሳሌ በፌደራል መንግስት ውስጥ ብትወስደው ኦሮሞ በአጠቃላይ 17 ወጥ ነው በአጠቃላይ ፌደራል መንግስት ውስጥ ውስጥ ፌደራል መንግስቱ ምን በስልጣን ላይ ያለው ብዙ ካሲ እንዳለ በስልጣን ላይ ያለው ካላ ካላ ያለው ነገር ብቻ አይደለም ከሚኒስትር ዴታ ጀምሮ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ያለው ብሩ ካሲ የመንግስት የፌደራል መንግስት ሰራተኛ በሙሉ ብትወስደው የኦሮሞ 17 ወጥ ነው አይ ሰራተኛማ በቀጠር ነው ኔ ኮማንነቴ ታይቶ አይደለም አመቀጠረው ኖ ኖ ብሩ ወሳይ ነው ብሩ ካሲው ይውል የፌደራል መንግስት ሀገሪቷን ማንጸባረግ መቻል አለበት ለምሳሌ የፌደራል ሰራተኞቹ በሙሉ ኦሮሞ ቢሆኑ አይ በቃ ሴክሬተሪ ነች እንዱ ነው የተቀጠረችው ማንንም አይደለም ያ አይደለም ሆነ ያለበት ውሸት ነው እኮ ነው ምለ ሰው እየተሸነጋገለ እንጂ የፌደራል መንግስቱ የህብረ ብሄሩን የብሄሮችን ስብጥር ካላሳየ በስተቀር መቼም ሰላም ሊኖር አይችልም ግን ሰራተኞችን አሁን ያንተ ቢሮው ነው ነው ለምሳሌ ሰራተኞችን ስቀጠር ኦሮሞ ስለሆኑ ብቻ ተቀጠራቸዋል ጋዜጠኛ የሆነ እሺ ለኦሮሞኛ ፕሮግራም ኦሮሞኛ ቋንቋን የሚናገር ሰው ለተቀጠረ ይችላል አማርኛው ፕሮግራም ላይ ደግሞ አማርኛ እስከቻለ ድረስ በፈተና እስከአለፈ ድረስ ነው እንጂ የምትቀጠረው ቢሄሩን መሰረት አድርገ ነው እንደምንሰራ ለንገር እሄ እሄ ራስን መሸንገል ነው ወይኛው ወይመን ውስጥ ውስጥ ከወለጋ ሰው አለን ከአርሲ ሰው አለን ከአረርጌ ሰው አለን ከቦሮና ሰው አለን ከምስራቃ እንደ ኦሮሞ ስብከር አለው ቢያንስ ቢያንስ ዴታ ነው የኢትዮጵያ የሚል መስራ ቤት ኢትዮጵያን መብሰል አለበት ስለዚህ የማን የበለይነት ነው ያለው በዚህ ቻገር ላይ በድምር ወጥ እሱ እንዴት እናካለን የለም ውይይት የለም ቁጥሮቹ ላይ አቀርቧቸው እንዴት ነው የምታቀው ሃው ዱ ዩ ኖ ኦሮሞቹ ጋር ታረክ አብይ ያማራን ካማራ ጋር ተለጥፎ ስልጣን ዳለ ላማራ ሰጥቷል ይላል ኦሮሞ አማራው ጋር ተወስ ደሞ አይ ኦሮሞቹ ትግሬዎቹን ተከታዋል ይላል አዋና ዋና ሰላም ይችላል ለምን ቁጥራ ነው ያዩ ይከለት በሚኒስትሪ ኦፍ ኢነርጂ ውስጥ በገቢዎች ሚኒስቴር ውስጥ በማንም ሚኒስቴር ውስጥ ያለው የስልጣን ሹመኛ የሰይክ ሰራተኛ ቁጭ ይወለና ይታይ እኔ ለምን አመት ይሆናል ኢትስ ቬሪ ሲምፕል እኮ ለህዝብ ይፋ መደረግ አለበት ነው ህዝቡ ጋር ከመታረገው በፊት ህዝቡ ጋር ከመታረገው በፊት አማራሩ ቁጭ ይበልና አሃዙን ይየው መሻሻል ያለበት አንድ ቦታ ያንድ ቡድን ላይ በላይነት ካለበት እንዴት እናመዛዝ ነው አንድ ቦታ ያንዱ ዓለም ወከል ካለ እንዴት እናምጣው ይሄ ውይይት ያስፈልጋል በተለይ ምክንያቱም እንደ አምባገርናይ ስራት ግዜ ዝም ብለሽ ፋፍ ነው ለተፋት ይችላል ኤዲፒ እና ኦዲፒ ባይናገሩ ሌላ ተቃዋሚ ይናገራል እነሱ ዝም ብሉ አክቲቪስቱ ይናገራል ሰራተኛው ኮምፕሌን ያደርጋል አሁን እኮ ኡነቱና ሀሰቱ ራሱ ይጋው ነው የሚለውን በግልጽ ማወቅ አልቻል እሱ ለከ ነው አንድ አንድ ነገሮች ደሙ ደሙ ከዚህ የበለጠ ደሙ ግራም ያጋቡ ነገሮች አሉ አሁን ኦፊሻሊ ህዝብ የሚያቀው ኦዲፒ የበለይነት ኖር አልኖር የሚለው ነገር እንተውና ሀገር እየመራ ያለ በበለይነት እየመራ ያለ ኦዲፒ ነው ካሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኦዲፒ ሊቀመ ንበር ስለሆኑ ስለዚህ ኦዲፒ ቤተ መንግስቱ ውስጥ ያሉት ኦዲፒዎች ናቸው ማለት ነው አይደሉ ኦዲፒ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስተቀር ማን አለው ቤተ መንግስቱ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ እዚህ ቻገር የዋን ነው የስልጣን ባለቤት እኮ ከላይ ያለው እሱ ነው አረ ይሁን የኦዲፒ እና ኤዲፒ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነምበር 1 ማን ነው የሚለው ካላል ከበስተቀር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካላል ከበስተቀር ካላል ከበስተቀር በየ መንግስቱ ውስጥ ኦልሞስት ኢንታየርሊ አማራን ያለው ሁኔታው ምን እናገር ከሆነ ቤትኞቹ ስራ ዘርፎች እስኪ ምክትል ካልሆነ አቶ ደምቀመ ቆይ ምክትሉ ምክትሉ አማራ ነው ቺፍ ኦፍ ስታፉ አማራ ነው ፕሬስ ሴክሬተሪው አማራ ነው አይ ካን ካውንት ኦል ኦፍ ኢት 
ሌሎቹ ትልልቅ ባለስልጣኖችስ ደንነቱም ሌሎች ሌሎች ለሚመሩ አካላት ደንነቱ ኦሮሞ ነው መከላካያ ቺፉ አማራ ነው ስለዚህ ቤተ መንግስት ውስጥ አሁን ኦዲፒ ሳይሆን እየመራ ያለው አማራ ነው እየመራ ያለው አሁን እንግዲህ አመቱ ሁለቱም ሊሰራል ሊሰራ ነው ምላ አማራው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይቶ እየመራ ያለው ኦሮሞ ነው ሊል ይችላል ኦሮሞ ደግሞ ቤተ መንግስት ውስጥ እንዳለ ያስተዳደሩ ያሉትን ቴክኖክራቶች አይቶ አማራ ነው ማለት ይችላል ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ይሰራል እነዛ ሰዎች ከሱ በታች ሰዎች ከሆኑ ሀገር እየመሩ ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም ሚናይላቸው ማለት ነው ከም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገር ጋቨርመንት ናቸው በቃ ሀገር ኮይ ምራ ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻ አይደለም ነው እንዴ ትልቁ የስልጣን ባለቤት ግንሳቸው ናቸው የስራ አስፈጻሚ ሰብሳቢሳቸው ስለሆነ ወዳጄ ሴክሬተሪ ትልቅ ስልጣን አላት ባንድ 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 አስተዳደር ውስጥ ቤተ መንግስት ውስጥ ያለ ዘበኛ ትልቅ ስልጣን አለው ስለዚህ እንትን አታርገው እኔ ይሄ ሁሉ መሆን ያለበት ምን ነው ከሚዲያው ክርክር አልፎ ይቀመጥና ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ በእያንዳንዱ በቤተ መንግስት ውስጥም ይሁን በሚኒስትሪ ውስጥም ያለው ለምን ነው ትራንስፓረንት የማይሆነው አማራው ኮምፕሌንት ካለ ያ ያ አማራው ስሞታ ኡነተኛ ከሆነ እኔው ይተችና ይስተጋገል የኦሮማው ስሞታ ትክክል ከሆነ ይታይ በቁጥር በሃዝ በተጨባጭ ይታይና ይስተጋገል ነው ይልኳል ለምሳሌ እኔ እኔን አነሳውት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክንያቱም የኦሮሞ ዘለተ በተደጋጋሚ ለአመታት ከመጣቀጨው ጥያቄዎች መካከለ አንዱ በፌደራል በቂ የሆነ ወክልና አልተሰጠኝ የሚል ጥያቄ ነው የነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኦሮሞ ስለሆኑ ከኦሮሞ ድርጅቶች ስለተሾሙ የኦሮሞ ህዝብ ትግል አቁሞ እኛ በቃ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ አግኝተናል ብሎ አርፎ ስራውን እንዳይሰራ ሆን ተብሎ ቤተ መንግስት ውስጥ ያለው አማራና ሌላው ቤሄር ነው እንጂ እኛ አሁንም አልገባንም የሚል ስነ ልቦና በመፍጠር እንደው እቺ ምትነሳው መቼ ነው የዋዜማ ዝግጅት ላይ በተፈጠረሽ ነገር አንዳንዱ በገዛ ቤተ መንግስት ሰው እንዴት ሊሰደብ ይችላል? ከምን ኦዲፒ ነው እየመራ ያለው? እየመራ ባለበት ቤተ መንግስት ውስጥ ከተሰደበ ተሰደብኩ ማለት ያለበት መሪያል ሆኖ አካል ነው መሆን የነበረበት ብሎ ያነሳል። ሌላኛው አካል ደግሞ አይ ቤተ መንግስት ውስጥ ኮማሮች ለበዙ ነው በዛኛው ከምን ያቺ ነገር ምን አመጣች? የአቶ ሽመልስ አብዲሳ የሬቻ ላይ ደግሞ ሰባበርናቸው ምትሏ ንግግር ለምን ጋር ለምትሏ መልስናት በሚል ብዙ ሰው ይከራከርበታል ብዙ ሰው ይወያይበታልና ከዛ አንጻር ነው ይነገር ያነሳው ቤተ መንግስት ውስጥ ኦሮሞ አስተዳደረ አላስተዳደረ ኦሮሞ መሰደብ የለበትም ሶማሌ መሰደብ የለበትም አማራ መሰደብ እሱ ልክ ነው በመር ደረጃ ምንም ጥያቄ የለው ማንንም መሰደብ የለበትም ጥያቄ ጥልቁ ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የተነሳው ጥያቄ እሱ ዛጎች ብሎ እንዲ አይነት እሱ ወጣ በተማበረሰብ ብቻ ሳይሆን ሌላ ማበረሰብ ያ ብቻ አይደለም ነገራችን ላይ ያቺ ኢት ዘ ሲግ ዳት ብሮክ ዘ ካቤልስ ባክ የሚባለው ነገር ነው ህዝቡ ውስጥ የታመቀው ንዴት ወደ ውጪ ያወጣው እዛውስ የምታዩ የሆርሞን ህዝብ ሌላውን ህዝብ ስምድ በጣም ይኮርኩሩ ነገሮች ቤተ መንግስት እየተካሄዱ ነው ይሄን መናገር አልፈልገው አብዛኛው ሆነ እናንተ መናገር ነገር በዚግ መወያየት የነበረበት ነው የሀገሪቷ ኤሊት በዚግ ተዋይቶ መፍተ ያለ መፈለጉ ነው ወደ ህዝብ እየመጣ ህዝቡ ግጭት እየፈጠረ ያለ ስለዚህ የልጅቱ አግጥም እንደበነሻ ሆነች እንጂ የተጠራቀመ ጉዳዮች ላሉ ነው ያ ነገር ይፈነዳው በእውነቱን ለመናገር በፌደራል መንግስት አስተራር ውስጥ በህዋትና በደረግ ጊዜ ያልነበረው ዲስሪስፔክት ኦሮሞን ክብር የማሳጣት ስራ ነው የተሰራ ያለው ግን መንጋ ማለት ኦሮሞን እንዴት ሆኖ ሊገልጸው ይችላል መንጋ ብቻ ነው ምን ካዳመጠው ማንንም ሰው ካዳመጠው ስለማ እንደምትናገር ይታወቃል ያ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ብሄራዊ ቲያትር እና ዳንኤል ክብረት የሚያዘጋጁት በየቦታው የሚያዘጋጁት የግጥም የተረተረ በሙሉ ስለታየው የኦሮሞ ላይ ነው ዘመቻ እየተካሄደ ያለው ያ አይደለም ያን በሌላ ተመለሰለት አለ ቤተ መንግስት ውስጥ ሆኖ ወጥቷል አው ያ የኪነታውን ሰዎች በኪነታው ተመልሰው ምን ይበሉ አው ቤተ መንግስት ነበር የኪነታው በፈለገ ታረጋው አለ በጋ በኪነታው ተመልሷል ቤተ መንግስቱ ኒውትራል መሆን አለበት ምንም ጥያቄ የለው አማራ ምን ይዋረድበት መሆን አለበት ኦሮሞ ምን ይዋረድበት መሆን አለበት በቤተ መንግስቱ ሚካሄደው እንቅስቃሴ የባህል የውረትሪት የአርት በሙሉ ሀገሪቷን መምሰል መቻል አለበት እሱ ልክ ነው ምንም ሀገሪቷን አይመስልም ነው ሰው ይያል ያለው ግን መንጋ በምን በምንም ሁኔታ የኦሮሞን ህዝብ በምንም አይነት ነገር የሚገልጽ ነገር አይደለም አሁን መንጋ የሚለው ነገር ይሄ በስሜት የሚነዳ ብዙ ነገሮችን የሚፈጽም መሪ የለለው ስነ ምግባር የጎደለው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ አማራ ክልል ላይ ተናል በጅምላ ብዙ ነገር ሲደረግ ኦሮሚያ ክልል ላይ ተናል አማራ ክልል ያለውን መንጋ ሲባል ሰንተው ታቃለ ከዛ ሰንተው ታቃለ የመጀመሪያ መንጋ ወዳጄ ወዳጄ ለምን ደሙን ፎጋገረው መንጋ የሚለውን ህዋቶ ይናች ጀመሩት ቄሮ ትግል በነበረበት ወቅት መንግስት ወፍ አይደለም ወይ ደሞ ሾላ አይደለም በድንጋይ ወርድም የመንጋጋጋታ መንግስትን ከስልጣን አይወርድም በማለት ፖፑላራይዝ የሆነው ዘ መንግስት ውስጥ ነው እና እንደዚህ መንጋጋ ይችን ቦታ አይደለም ቆይ ቆይ ኦሮሞ ላይ ለማድረግ የሚያደርጉት ነው ገባ በፖለቲካል ቴርሚኖሎጂ ውስጥ ቃሉን ቃላት የራሳቸው
ሲባል ኖሮ ነው ወይስ እንደ እንደ አማርኛው ሰጠው አባ አባ አጋላ አማርኛው አማ አማርኛው ሶ መጥበብ ነው ለራሱ ነው ቃል አይደለም እያወራን ያለ ነው ፖለቲካዊ ቃሉ አባ በሚለው ማነም ይወክለው ለዝርዝር ማለት ተንክተኛ የሚለው ለአማራ ተሰጥቶ የቆየ ነው በቲዮሪ ብናወራው የኦሮሞ ትንክተኛ ሊኖር ይችላል የትግሬ ትንክተኛ ሊኖር ይችላል ግን ትንክተኛ የሚለው ቃል አንድ ሰው ሲጠቀም immediately በህزبው አይምሮስ ነው የሚመጣው ማለት ነው ያማራው ማበረሰብ ያማራው ፖለቲካ ክላስ ስለዚህ መንጋ ሚለውን ቀጥታ ኦሮሞ ለማለት ነው ፖላራይዝ አድርገው ደጋግመው ለምን ነው ደጋግመው የሚጠቀሙት ለምን እንደው ደጋግመው ደጋግመው በየብረ ሲደጋግም አይደንቲካሊ ሆነ መጥቷል ግን እቺ ልጅ የፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለችም ተጋብዘ የመጣች አንዲት የኪነት በብ ሰው ናት አይ 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 እሺ እንደዛ ከሆነ በዚህ ንስማማ ይፋንቷት ይሁን ይሄ የተደራጀ የኦሮሞ ሰው ወደ ስልጣን መጣ ስለዚህ ፑሽ እናርጋጭ የሚል ሂስቶሪካሊ ኮ በሊተራቸር ውስጥ ዴቨሎፕ እየደረገ የመጣ በተለይ ደሞ ባለፈው አንድ አመት በብሔራዊ ተያትር በነገራችን ላይ ንከታተለ ለዚህ ሀገር የሚሆነው ነገር ብዙን ይናልፈዋልን እንጂ እዛ ቤተ መንግስቱ የተላለፈው እንዳለ ፕሮግራሙን ሲያዘጋጁ የነበሩ ሰዎች ከተማው ውስጥ ምን ሲያዘጋጁ እንደነበሩ እናጋለን ስለዚህ ያ አንድ ወያ ወደ አንድ ልጅ ወደ አንድ ገጣሚ ማውረዱ ተክላ አይደለም መንጋ ተብሎ ከተሰደበና ስድብ ነው ማንንም ሰው ቤተ መንግስት ውስጥ ኒውትራል መሆን ስለለበት መሰደብ የለበት አማራም ይሁን ኦሮሞም ይሁን ሶማሌ ይሁን ሚላውን ከተግባባን ያን ነገር ደሞ ድጋሜ ደሞ መስቀል አደባባይ ላይ ሰባበርናቸው በሚል ደሞ ያማራን ህዝብ ለምን መስደብ አስፈለገ እንታቱም አቶ ሽመለስ ነፍጠኛውን እዚህ የሰበረን ቦታ ላይ ሰባብረናዋል በለው የገለጹት ለመንጋ ምላሽ ለመስጠት አሁን መንጋ ያለቸው አንድ ልጅ ናት ወይም እነሷም ይከተሉ ከሷ ጋር የነበሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ያማራ ህዝብ ብቻ ቤተ መንግስት መጥቷል ተሰደበም ስለዚህ አሁን ምንም በለ የለበት በጉዳይ በለ የለበት የኦሮሞን ህزب በጉዳይ ሳይመጣ ያማራ ህዝብ በዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ምንም ነገር ሳይል ሰባበርናቸው አነካካተናቸው የሚል ንግግር መናገሩ ለምን አስፈለገ በሚል ደሞ ይነሳ ወነሽ ማለንሲ በዚህ ናገር ዛ ነበርኩ አማራው ላይ አናጣጣናል መሰለኝም ቀደም ቆይ 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 ምንለኛ መሰላ አንተ አንተ ካልከኝ ነገር ትንከተኛ ሲባል ካልተሽዋ ወድን አማራ ማለት ነው ነፍጠኛ እና ትንከተኛ አንድ አይደለም ነፍጠኛ ለዘመናት ለአማራ አይደለም 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 ምን ወያኔ ለትግሬስ በሰጠ ነበር አንዴ ኖ አይደለም ኮይ ኮይ ስታኛ በሎጂክ ማንጃ ማስተነገበ ማለት ነው ሎጂክ አይደለም ሎጂክ አይደለም በፖለቲካል ቴርሚኖሎጂውም ራሱ ወያኔ ላይ ስንታገል የነበረው አዲግራድ ያለው ህዝብ ላይ አይደለም በግልጽ ኮ ነበር የነፍጠኛ በሊተራቸር ውስጥም በፖለቲካ ቋንቋ ውስጥም በሁሉም ውስጥ ዛሬ ገልብጣው ታመጡት እንጂ ነፍጠኛ እና ወያኔ አሁን ባለው ተቆጥሩ ነፍጠ ወያኔዎቹ እንደዛ ስላቸው ህዋት ሰዎች ወያኔ ስለነ ነበረው ኢንፋክት ህዋትን አሳሰ ድርጅት እንኳን አይደለም ወያኔ ለምሳሌ ትርጉሙ ወጥተው በ1943 ከራያ ተነስተው በኃይለ 30 ላይ ያመጸው ኃይለ ነው ቀዳማይ ወያኔ የሚባለው እኛ ግን ወያኔ ስለ ሌለ ነበር እኛ ያማራ አክቲቪስቶችም ወያኔ ስለ ሌለ ነበር የሄያዴ ግን አገዛዝ በሙሉ ነው እንጂ ህዋትን አልነበረም ወያኔ ብቻ አይደለም ሲገዙ የነበሩትም በአጠቃላይ ነው እንጂ ለኛ እኮ ኦፒዲዮም ባደረም ወያኔ ነበርች ይገዙ ስርዓት በሙሉ በወያኔ ስለ ነፍጠኛ ስንል ደግሞ ምንድነው ነፍጣ ይዞ ሀገሩ ወሮ በግድ ሲያስገብረ ነበርውን ኃይለ ነው ስለዚህ ኦሮሞን ከዚህ አፈናቅሎ አፈናቅሎ ሬቻን ካልኩሎ ሲያቆየ ነበርው ምን ነው የነፍጠኛው ስራት ነው ስለዚህ የነፍጠኛው ስራት ላይ ተናገረ እሱ እንደዛ ከሆነ የዛሬ 150 አመት ይሄን የነፍጠኛ የሚባለው ስራት ኦሮሞን አፈናቅሎ እዛ መስቀል አደባባይ ላይ ሬቻን እንዳይከበር ካደረገ አዲስ አበባ ከተመሰረተች 133 አመት ነው የተገናኙና ነው አቶ ሽመልስና የዛሬ 150 አመት ሰባበርናቸው አደቀቅናቸው ምናልባት እኮ አማረኛው በነፍጠኛ ስርዓት ምክንያት ተገለለ የነበረው እንዳና ከበር ተደርገን የነበረው አሁን ኛ የልጆች ታግለን ባመጣነው ነፃነት ባል ማክበር ይችላል ቢሆን ማማረኛው ምንም ችግር አልነበረው ለክ ስላንት ነው ሆኑ እዚህ መስቀል አደባባይ ላይ እንደሰበሩ አይነት ንግግር ነው ያደረጉት ያ ማለት አሁን የተሰበረ አካል አለ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ሰዓት በተለይ ከለውጡ በኋላ መስቀል አደባባይ ላይ የተሰበረ ምናቀው በሰኔ 16 ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግፎ የወጡ ልጆች ሲሞቱ አይተናል ኢንጂነር ስመኘው ሲሞቱ አይተናል ከዛ ወጪ ግን መስቀል አደባባይ ላይ የተደረገ በነፍጠኛ ስርዓት ይሙም በማንም የተደረገ ምንም አይነት ግጭት አልነበረ ስለዚህ ትብየት መጣ ይሄ ነገር የወያኔ ስርዓት ሰባብረ ነው ዛሬ በነጻ እየተናገረ ነው ሽማለስ ቢል ኖሮ ቀር ይሄ ነበር ማለት የወያኔ ስርዓት በነገራችን ላይ ተራብሮታል እሱም ሌሎችም ይናገራሉ የወያኔ ስርዓት አርበርብደም አሸነፈን ዛሬ የህዝቦች ነጻነት አምጥናል ብሎ ቢናገር ኖሮ ችግር አለ ችግር የለም ካን ታንተ ነው ያለው ያለው ስለተፈለሙ ነበር ኮይ 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 ከዛ 150 አመት ብቻ ተገናኛችሁ የነፍጠኛው ስርዓት የዛሬ 40 አመት የህዝቦች ትግል ተደርሞሷል አልተደረመሰ የዛሬ 40 አመት አ ዛሬ ከዛ ነው ማለት ነበር ከዚህ ነው የታሪካዊ ሂደትን የተናገረው እሱ ከዚህ ሀገር በዚህ ጋር 
መፍቱን የደፈገውን የነፍጠኛ ስርዓት አሸንፈን ያለው አሸንፈን አለ አሸንፈም አሸንፈናል የህዝቦች ትግል የነፍጠኛው ስርዓት አሸንፎ አይለሰላሴን አሽቀንጥሮ ህዝቦች በማንነታቸው እንዲኮሩ አድርጓል ቀጥሎ ነፍጠኛው ወክሎ የማይጣው ያጋዛዝ የወያኔ ያጋዛዝ ነው የወያኔን ማስቀረቱ ብቻ ነው ትችቱ የወያኔን ማስቀረቱ ብቻ እንጂ እኔ ባክርኩሩ እየገባኝ አይደለም ነፍጠኛ አልተንኮታኮተም ነፍጠኛ ህዝብ አልጨቆነም ነው አልተንኮታኮተም ነው እንዴት ይክርክሩ ምንድነው እና ወያኔ ሲል ችግር ከሌለው ነፍጠኛ ሲል ለምሮ ችግር ቢኖር ነፍጠኛ ነፍጥ ያነገበ በሚል የተገለጸ አይደለም በሚል ነፍጥ ያነገበ አይደለም ይላል ነው ስርዓት ነው ስርዓት ነው ስርዓት ነው የትኛው ስርዓት ነው ግን ነፍጠኛ ስርዓት የሚባል የነበረ ንጉሳዊ ስርዓት ከዛ በኋላ የደርግ ነው የነበረ ከዛ ይሃድግ ነው የነበረ የነፍጠኛ የሚባል ስርዓት ነበር ነፍጠኛው ስርዓት ከሚኒሊክ አንስቶ እስከ ኃይለ ስላሴ የነበረው ስርዓት የነፍጠኛ ስርዓት ነው እራሱን የነፍጠኛ ስርዓት ብሎ የሚወክለው እኔ እኮ አንዳንዴ አሁን ያለው ነፍጠኛ ስርዓት ያነገበ ወታደር አለ አይደል አንዳንዴ እኮ የሰውን ቁስል ጠመንጃ ማያዝ ብቻ አይደለም ስርዓቱ ሐረርጌ ላይ አንድ ወታደር ሳፍሮ ሴትልድ ነበር ሴትል ኮሎኒያሊስት ነበር አንድ ወታደር ገበሬውን 10 ገበሬን ከነመሬቱ ከነባለቤቱ ከነትዳሩ ኦን ያረግ ነበር ስለዚህ የጭሰኛና የላባደር ነው የነፍጠኛ ነው የነፍጠኛ ስርዓት ነው ቀጥሎ የመጣው የደርግ ስርዓት ነው ቀጥሎ የመጣው የወያኔ ስርዓት ነው ብዙ ተላልቅ አባቶች ደግሞ ይስማሙበት ነፍጥ ያነገበ ለሀገር ለደንበር የታገለ ኦሮሞ ሊሆን ይችላል አማራ ሊሆን ይችላል ትግራይ ሊሆን ይችላል ብዙ የህዋታ ብዙ የህዋታ ጋዮች ደግሞ እንደዚህ ለሚጣ እንደሚያምኑ ታቃለ ህዋት ማለት ታግሎ ደርገ ኢትዮጵያን ከነጻነት አውጥቶ መስዋዕትነት ያረገ 60 ሺህ ሰው ያለቀበት ነው የሚለው አው that part of the story true part of the story ነው ወነተኛ ነው ግን ከዛ በኋላ ያ ትግራይ ነጻ አውጥቶ ኢትዮጵያን ነጻ አውጣው ብሎ የመጣው ኃይለ ደግሞ ሀገር ሲበዘብዝ ማከላ ላይ ቶርቸር ሲያደርግ የነበረ ነው the same ናት ተነገሮ ሰው የሚንልክ ጦር የኃይለ ስላሴ ጦር ዶጋሊ ላይ ተዋክቷል ከጣሊያን ጋር አው አድዋ ላይ ተዋክቷል አው ሐረርጌን አርሲን ወለጋን ደቡብን ሲዳማን ወላይታን ዘር ሲያጠፋ የነበረ ሲዘርፍ የነበረ ለረጅም ጊዜ ህዝቡን ሲያቆረቆዝ የነበረ ከዛም በተነሳ የህዝቡ ሮሮ ገንፍሎ በመምጣት የሐነገለው ስርዓት ነው ለኔ እንደ ስርዓት ከሆነ መላ ኢትዮጵያን ጨቆናል ነው እሳ አንድ አካባቢ ያልጨቆነው አካባቢ ያለ ያልጨቆነው አካባቢ ያለም ግን ደቡብና ሰሜን ግን ይለያያል የመሬት ፖሊሲው ይለያይ ነበር የጭቆና ካይዱም ይለያይ ነበር ሁሉም ይለያይ ነበር እሺ እንደዚህ እናርጋው የመቶ አምሳ መታሪክ አንስቶ ቆርሾ ከማብዛትና ሌሎች ነገሮች ክፍተቶችን ከመፍጠር አሁን እድል አለ እድል አለ ታሪክ መፍጠር የተቻለ 50 አመት ሊያሻገር የሚችል አንድ ሊያደርግ ነገር የሚያፍጠር የተቻለ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር ቻለ ከዛ ይልቅ የሚያስማሙ ለምሳለ ሬቻ ኢትዮጵያን ባል ነው እንደውም እኮ 150 አመት የሚለውን የሚቃወሙ ሰዎች አሉ እዚህ ቀበናውን ዘለይና ከብር ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ እንደውም ያነስና ከብር ሁሉም በሄር በሄር ሰው በጋራ ሆነ ነው ኦፊሻላዊ ሆኖ በመንግስት ደረጃ አይደለም እንጂ እና ከብር ነበር አቃቂ ወንዝ እና ከብር ነበር የሚሉ ሰዎች አሉ እሺ አይከበርም ቁሞ ነበር እንበል ሬቻ የ እንደክ እንደ ምስጋና ቀን ነው ካለን ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ እንዳከብሩት መስራት የኦሮሞ ልጆች ካምቦ መጣው እዚ አልጋጣው መሬት ላይ ከሚተኙ አስፓልት ላይ ከሚያድሩ ቤታቸው ሚያስተኛቸው ያዲስ አበባ ሰው እንዲፈጠር ቢደረግ ይዛው የመጣችን ጭቆ የሚገዛት ሰው አምባሻ ገዝቶ ደሞ ጾሙን ከሚያድር ሚበላ ባህል ለባህል ሚሏወጥ አብሮ ሚጨፍር አብሮ ባሉ ሚያከብር ህዝብ መፍጠር ነው ሚሻል የነበረው ወይስ አደባባዩ ልቀቁልን መንገዱ ልቀቁልን አክብረን እንሂድ አይነት እንደዚህ አይነት ነገር መፈጠሩ ነው ልክ አንድ የሚያረግ ነገር መፍጠር አይሻልም ነበር ማን ነው አደባባዩና መንገዱ ምክንያቱም ከቦሊያ ራብሳ ጀምሮ እስከ እንትን ሙሉ መንገድ ተዘግቶ ነበር በየሰፈሩ ሰከሻ ላይ ነበር ለመስቀልም ተዘግቶ ነበር እዚች ነው ከኦራይል ጀምራ ነው የተዘጋው የመስቀል እዚህ ያለው ከተማ ህዝብ ያከበረው ሬቻን ከውጪ ስለ ይመጣ ለሴኩሪቲ ሲባል ምን እንደው አሁን እኮ ሶም ብቻ ነካርጌ ወደ አንተ ማናቱ ያለቀ ለማለስ አምዛኛው ሚዲያ አብዛኛው በተለይ ኦሮሞ ጥል ሆኖ ቡድን ሬቻን የተበቀው ጭፍጨፋ ይካሄዳል የከተማው ህዝብ እና ህዝብ ይጣላል ነው ይሄ ስለሚያክ ሴኩሪቲው ግጭት ሊፈጥሩ የሚችሉ ድሮች እንዳይፈጠሩ እርምጃው ዝዶ ለዚህ መመስገን ነበርበት አንተ ያነሳው ለምን መስለ የምስጋና ቀን ከሆነ ለምን ግጭት ይፈጠራል መስጋና ለማመስገን ወጦ በጋራ ለማክበር ለምን ይጣላል ሰው ምንም የሚያጣለው ነገር እኮ አይኖርም ያ ሁሉ ህዝብ እየመጣ ይያለ ግጭት መስጋት ከስም ይፈልግ ሰው ድንጋይ ቢወረውር ኦኬ ፍተሻ ያስፈልግ ማለት ነው የምዝጋና ቀን ስለሆነ ነው ነው ፍተሻ ያስፈልግ ማለት ነው እንግዲህ የምዝጋና ቀን ነው ኤጀንሲ በተወር ሲያቆ መስቀልን መቆ ክርስቲያኖች በክርስቲና አንተን ክርስቲያናዊ ሆነ ባለ እና ከብሩ ተፈትሾ ነው የሚመጡ ግን ተፈትሾ ከበራ ሳይጣል ተፈትሾ ነው የሚመጡ ተፈትሾ መንገት ተዘክቶ ይሄ ሰኪሉቱ ትክለኛ ስራ ሊሰራው አንተ ያነሳው ጥያቄ ይገና አለ ወደ ፊት ፎ
ቁስል ያለበት ቁርሾ ያለበት ነው ግን ምን ለከን እየሞገስክ እየኮፈስክ ያኑ ላይ አውል ቴውርስ ኢፍራስልኝ ይያልክ የ በየቤተ መንግስቱ በየቦታው ወለምሳሌ ፕሮፌሰር ዳኛቸው ያነሳውን በጣም ያና ይገረመኝ እሱ ነው እሱ ምን ያክል ምሁር የሚልልክን የሙታመት ይሁን የበርዝዴ ሊያከብር አንኮበር ላካፍ ፋድርጎስ ሲያከብር ከርሞ ዛሬ ደሞ ለምን የሚልልክ ስርዓት የፈሰመውን ሰተትና ዘረፋና በደል ለምን ተናገራችሁ ይባላል ስለ ኢትክስቱ ቱ ታንጎ የታሪክ ቁርሾ ቁስል አለብንኛ ቁስላችን አጥነካኩ ወደፊት የጋራ የሆነ ሀገር የጋራ የሆነ ሀገር የመመስረት እንችላለን ወደ ኋላ እንዳናይ ከተፈለገ እናንተ ወደ ኋላ አትዩ ነው ግን ምን ልክን ካሞገስክ ለሞልክን ገንድል ካፍ አርጋ መታወራ ከሆነ እኛ ደሞ ይሄን ምን ልክን ወንጀል ካፍ አርገና ነሳለን የመለስን ገድል ካፍ አርጎ የሚያራ ከሆነ እኛ ደሞ የመለስን ወንጀል ካፍ አርገን እንናገራለን ምን ይጠቅመናል ነው አሁን እንደ ሀገር ምን ይጠቅመናል ወደፊት ለመሻገር ወደፊት ያሰብን የተፈጥፋቶችን ላለመድ ገመስራት አይሻልም እንስጋው ነው ሁለት ሁለት መንገድ ነው ማየት የሚችለው አባለ በዚያ አንደኛው ፋይሉ እንዳለ እንስጋው ክፋቱንም ደግነቱ ነው አንናገር አንዱ ሱ አንዱ ሱ ሁለተኛው ክፋቱና ጥፋቱን ታይታን ተስማምተንበት ፋይሉን ዘክተን እንሄድ ነው ሁለቱም እየካሄደ ነው አይደለም ያለው ቁስለን ተረካካለ ቁስለን ሳሳይ ደሞ ለምን ታሳየኛለ እሱ አይሆንም ምን አልባት በዚች ሀገር ማለት ነው በርግጥ ብዙ ሰዎች የ150 አመት ዋን ታሪክ ያነሳ ይጣላል እንጂ 3000 አመት ታሪክ አላት ያንድ 1000 አመት ታሪክ አላት በመጥባል ሀገር ውስጥ እቺን የ150 ዋን ብቻ ያነሱ መጥፎውንም ጥሩንም የተነሳ አንዱ አንዱ የሚያሞግስበት አንዱ አንዱ ደሞ ያንዱ ጀግና ያንዱ ጣላት የሚደረረግበት ነገር ወይ ስምምነት ላይ ተደርሶ አንድ ቦታ ላይ የሚዘጋበት ነገር እንታም አሁን ያለው ትውልድ የዛ ጉዳይ ቀጥተኛ ተሳታፊ አልነበረም ተሳታፊ ካልነበረ ስለ ጉዳዩ ተነጋግሮ ተመካክሮ ዳግም እንዳይፈጸም የተፈጸመው ነገር ስተትም ከሆነ ይሄ ነገር ስተት ነው የተፈጸመው አንድ አንድ ደሞ በስተት ደሞ የታሪክ የተዛቡ ታሪኮችን ካሉ ታርመው መሄዱ መልካም ነው ግን ከዛ ይልቅ እኔ አሁንም ደግም ያጽኖ ሰጪ መናገር መፈልገው ነገር በቃ ይችን ሀገር አንድ የሚያደርጉ ነገሮች እነዛን ነገሮች ልክ ነው በቃ አይደለም በአጼ ሚኒሊክ ዘመን በሁሉም ነገስታት ዘመን አሁንም ያለው መንግስት ጥሩ ስራዎችን ይሰራል መጥፎ ስራዎችን ይሰራል ያስራል ይገልላል ቶርች ያረጋል ብዙ ነገሮችን ያደርጋል አልተደረገም ብሎ መካካዱም ያን ያክል ምንም የሚያዋጣ ነገር የለው በዛ ለክ ተደርጓል ወይ አንድ ወገን ላይ ተደረገ የትኛው ቦታ ላይ ተደረገ የሚለው ነው የሚያከራከረው እና አንተ አጥባበትካቸው አምስት የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅት ድርጅቶች አሉና ሰው እንደ መልካም ነገር ተመልክቶ ከነሱ መማር አለበት አሪያ መሆነ መቻል አለበት እንደ አይን ነገር መደረግ አለበት እንደውም ጃዋር ለሰላም እንደዚህ ይሄን ያክል ጥረት የሚያደርግ ሰው ነው እንደ እስከመባል ድረስ ደርሶ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ እነዚሁ የኦሮሞ ፓርቲዎች ሁለት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተገኙ የመንሊክ ቤተ መንግስት አፍሪካውያን መጥቶ ሲመረቅ ግማሾቹ ዛ ተገኙ አንተና የተወሰናችሁት ደሞ አኖሊ ሀውልት ላይ ተገኛችሁ ምን አይነት መልእክት ለማስተላለፍ ነው ምን ለማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ቦታዎች ለ ከየፈረሙት ፊርማ ሳይደርቅ የተጨባበጡት ጃቸው ላይ ያለው ማዓዛ ሳይለቅ ይሄዚህ ሁለት ቦታ ላይ የተገኙት የራስ የሆነ መልእክት አለው ወይ በመጀመሪያ ደረጃ እንደ እንደ ሀገር እንደ حزب ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው حزب የጋራ ታሪክ ወጥ ማብሳ ነው ሮሞው የገዳ ስራቱን እስከ 5000 6000 ቆጥር ይለይ ይችላል ወላይ ታው እንደዛ ላይ ቆጥር ይችላል የጋራ ታሪክ አለው ኢትዮጵያውያን የጋራ አንድ አንድ መንግስት በጋራ በጋራ የጋራ ታሪክ የለንም ጋራ ምን ነገርም ስለነበረ የጋራ ኮመን ግሎሪየስ ፓስት ነው ያልኩት የጋራ የከፍታ ታሪክ እንጂ የጋራ ታሪክ አለ የክፋትም ይሁን የጥሩነትም ይሁን ምንም የጋራ ታሪክ አለ ለተለይ አንድ ስራት ውስጥ አንድ መንግስት ውስጥ ከመን ለክ ወዲ የነበረው አገዛዝ የጋራ ታሪክ አለ ግን የጋራ የሚያጣላ አንዱ ጨቋይ ሌላ ተጨቋኝ የነበረበት ማአት ችግር የደረሰበት ዘራፋ የነበረበት ጦርነት የነበረበት ቀሽብር የነበረበት ነፍጠኛው ሰው ሲያስቸግር የነበረበት ወያኔው ቶርቸር ሰው ያረጎ ሲያረጎ የነበረበት ነው እዛ ላይ በደም መረዳት መቻል አለበት እያልኩ ያለውት አዎ የጋራ ታሪክ አለ የጋራ ግን ወደ ኋላ ተመለሰን ኢትዮጵያን ወደ ቀድሞ ከፍታን መለሳት ውሻት ነው የጋራ የከፍታ ታሪክ የለንም ያለን የጋራ 
አወዛጋቢ ታሪክ ነው በዝግብ ላይ የቅርብ ዘመኑ አካል ሆነች በስተቀርኮ በጥንት ዘመንማ በአለም ስለ ታሪክ አክሱም ስለ ታሪክ በአለም የማን ነበር ስታደርግ ያለ ነገር ጋር አይደለም እንዴ ነው ሱዳን ሁሉ የዳራ ነበር እንደ ከኛ ሁሉ አልፎ አክሱም ሲሰራ አንድ ሀገር ነበር እንደኛ ስንት ሀገር ነበር እንት አለ አንድ ሀገር ነበር ብዙ ሀገር ነበርን እንጂ ያ ያዳልቆ የራሱ መንግስ ነበር ወይ አይደለም እንዴ ወላይታኮ የራሱ መንግስት ነበረው ሲዳማ የራሱ መንግስት ነበረው እንዴ የተለያየ ሀገር ነበር እኮ ከሌላ ኳር ለም ያወጣው ያለው ከባሩ ዘው ዴ ጽፍ እኮ ነው ከባሪ ዘው ዴ መጻፍ እኮ ነው የተነገርን ያለ ነው አንድ ስርዓተ መንግስት የተፈጠረው ምን ልክ ስር ነው ቴድሮስ ጀመረው ምን ልክ ነው አንድ ስርዓተ መንግስት የተፈጠረው አው ዘመን መጻፍንትን ወደ እንት ነው ቀይ የመጀመሪያን ክስቀስ ያደረገው እንዴ ምን ከተነገርኩ ለምሳሌ የኦሮሞና ያማራ የጋራ ታሪኩ 500 አመት ይሄዳል አብ ይያለው ዋይ ከዘመነ መጻፍንት ጀምሮ የጥሩም የፍቅሩም የምንም አለ የሁለቱ አንድ ላይ ካየው የትግራይና የማራ ከዛ አለፍ ሊል ይችላል ግን ጻማይን ከተ ኮንሶን ከተ ሶማሊን ከተ አፋርን ከተ ይሄንን ወደ 60 ምራ ወደ 80 ምናም ይሆነው ቢሄር አንድ ላይ ያካተተው ዘመነ መንግስት ግን ከምን ልክ ወዲህ ይመጣ ነው ስለዚህ ከፍታ ታሪክ የሚባል የጋራ ታሪክ እንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከፍ ብላ አጣቀም ነው የጋራ ታሪክ የኢትዮጵያ ህዝቦችን አንድ የሚያደርግ የጋራ ታሪክ የለም ኮመን ፕሎሪያ ፖለቲካ 3 ፖለቲካል ሂስትሪ 3 ሂደቶች አሉት ግሎሪያስ ፓስት ምንለው የከፈታ የቀድሞ ከፈታ ምንለው አለ ዲግሬዲድ ፕረዘንት ምንለው አሁን ያለንበት ችግር የውርደት የውድቀት ዘመን ምንለው አለ ከዛ ወደፊት ምናልለው ኢትዮጵያን ፊውቸር ምንለው አለ ማለት ምን አደረገ መሰለ ይሄን ለማስታረክ ሲሞክር በሚሊኒየም ላይ ተናግረው ነገር ስታዩ የመጀመሪያው ሚሊኒየም አለ ለኢትዮጵያ ይከፈታ ዘመን ነበር አለ ሁለተኛ ሚሊኒየም የጨለማ ዘመን ነበር አለ ያማረው ገዛ ዚህ ነበርበት ወቅት አሁን ሶስተኛው ልጅ ጀመር ነው ሪነሰንስ ሪነሰንስ በጣም ትዝ ይላል ሪነሰንስ ዳም ሪነሰንስ ምናም ዝሉት ኢትዮጵያ በትግራይ አማራር ስር ከፍታ ታበታለኝ ነው ሌላ ወሬ አይደለም ሲናገር የነበረው ያንን የተቀበለው ሰው አለ እዚህ ሀገር ምን ማለት ነው በአክሱም ጊዜ በጣም ከፍታ ነው ከዛ የነ በውሎ እንግዲህ ሁለተኛ ከሆነ ዘመን ውስጥ እነ ፋሲለደስ የተሰሩበት ነው እነ ላሊበላ የተሰሩበት ነው ያንን የጨለማ ዘመን አለው ነው የራስን ለሁሉም ሁሉ ለትግራይ የከፍታ ዘመን አለ የዲግሬዲድ ዘመን አለ የኢትዮጵያ ፊውቸር ሊኖር ይችላል እንደ ኦሮሞም እንደ አማራም ያ ግን ያ የክትራንት ላይ ከፍና ዘመን የጋራ አይደለም ለትግራይ ሊቃን የከፍታ ምን ነው አክሱም ነው ለአማራ ሊቃን የከፍታ ምን ነው እነ ዛጉዌ ፍልፍል እንትሬ ሰሩበት ዘመን ነው ለኦሮሞ የከፍታ ምን ነው የገዳው ስርዓት ነው ሁሉም የተለያየ ራሱ አለው ፓስቱን ሁሉም የየራሱ ነው ያለው ኦሮሞ የራሱ ከፍታለው አማራ የራሱ ከፍታለው ይቺ 150 አመት ኮንትሮቨርሻል ቱን እንጂ የጋራ ታሪክ አለች እንደ ኢትዮጵያ ህዝቦች ግን ማጣላ አንድ ነገር አለ አንተ ያነሳው ዩቶፒያን ፊውቸር የኦሮሞ ባንድራ አይተው እንደሆነ ነጭ ቀይ ጥቁር ነው ነጭ ማለት አመድ ማለት ነው ተቃጥሏል አልፏል ኤኬራ ማለት ነው አጥንት ሞቷል ማለት ነው ቀይ አሁን ምን ኖሮ ዘመን ነው የሳት እሳት እንደሳት ነው ላይቭ የሆነ አሁን ምን ኖሮ ዘመን ነው ጥቁር በፈጣሪ ይመሰላል በፊውቸር አንኖን ነው በዚህ ነው ትላንት ላይ ነን እና ትላንት ስማማ እንችላለን ኢቨን ዛሬ ላይ ብዙ ላይ ስማማ እንችላለን ነገ ግን ለሁላችም እኩል ነች የጋራ ቆንጆ ታሪክ የጋራ ከፍታ ዘመን መገንባት እንችላለን ኢትዮጵያን ወደ ቀድሞ ከፍታን መልሳት ማለት ወደ አዙሪት እንመልሳት ክርክሩስ ንትርክ ውስጥ እንግባ ማለት ነው። ከዛ ይልቅ እስቲ ትላንት ከነ ችግሩ ከነ ክፋቱ አልፏል። እስቲ ለህዝቦች ሁሉ የሚሆን የህዝቦች እኩልነት የህዝቦች መዋደድ መቻቻል ከርዛት ከድርቅ ከጦርነት ምን ወጣበት ፎርሙላና አምጣና የሁሉም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የግለሰቦች የሃይማኖቶች የጾታዎች ፍቅርና ክብር መቻቻል ያለበት ነገርን መስረት ምክንያቱም ነገ አልተጻፈም ትላን ተጽፏል ነገ አልተጻፈም ነገ ግን የጋራ ነገ መጻፍ እንችላለን እዛ ላይ ፎከስ እናርግ አገሪቷን አዙሪት ውስጥ የከተታት ያለው የጥቅላይ ምስዋን መልካከተ ወለ ይሄንን ብለ ትላንትና ላይ ማነጣጠር ለኢትዮጵያ አይጠቅምም ቁስል ማነሳሳትን ነው ልዩነትን ማስፋትን ነው አንነሰሪ ኮንትሮቨርሲ ይሄን ምን እንደ አክቲቪስት ብቻ አይደለም አሃብ ስተዲ ዴት ማአክ ፔፐር ጽፈበታለሁ 
ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም ያርመንና የቱርክን አጥንቻውallo ያሜሪካን የውስጥ ጉዳይ አጥንቻውallo በአውሮፓ የነበረውን አጥንቻውallo ህንድ የነበረውን አጥንቻውallo በይቀርሞን ሂስቶሪካል ሚሞሪ የሚባላል the impact of historical memory on contemporary politics تلك فيلد ماد بي اتش ديوت يتسروبت ماد غچتوچ ابزانيوچو يالماچن غچتوچ سلا نغا ايدلن بناغراچن لاي ابزانياچو يا ابزانيوچو يالم ديدلي يونو غچتوچ تلانتن انديت الناس تاوسو سلاز مين ما درك نبرا باچو مندن يادرغو تقلاي مينسترو زغام يوقاسوبت نغار يا من يلكن بيته منغست ماداساچو نطفاتو ماداسو ادلن اندنيا كمنسك ወደ አትላንትናው ከፍታ እንመለስ ፕሮብለማቲክ ነው ፕሮብለማቲክ ነው ላንዱ ከፍታ አይነበረው ሌላው ሸለቆ ነበር ላንዱ ደስታ አይነበረው ላንዱ ሀዘን ነበር ላንዱ ድል የነበረው ላንዱ ውርደት ነበር ስለዚህ ያ መነሻ ችግር አለበት ሁለተኛ ቤተ መንግስቱ ምንልክ ነበረበት አይደለ ስላሴ ነበረበት ድርግ ነበረበት ሌላው መልሶ እነዛ ኮንትሮቨርሻል ይሆኑ ንጉሶችን መልሶ እንደ ትልቅ ንጉሶች መቆፈስ ለደጋፊዎቻቸው ትልቅ ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ለጨቆናቸው ህዝብ ይድር ሰይጣን ነበሩ። ስለዚህ አፍርሶ አዲስ መሰራት ነበረበት ምታው ታሪክ አይጣጣም ማደስ አይደለም ማደስ አይደለም በአዲስ መልኩ በዋክስ የተሰራ ንግሩ በጣም ዓለም ያደነቀቸው ንጉስ ምናምን ኖ መላስን እኮ ቶ ኃይለ ስላሴ ከኛ በፊት ነው ምንልክ ከኛ በፊት ነው መላስን እኮ የሚያመልኩት የሚወዱ ሰዎች አሉ። አይደለም እንዴ ማክላዊ ደሞ እግራቸው የተቆረጠ የተኮላሹ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ሁለቱም ታሪኮች መን ነገር ነበርባቸው? እንደዚህም ጥሩ ስራዎችን ሰርተዋል እንደዚህም መጥፎ ስራዎችን ሰርተዋል በታሪክ አጋጣሚ እቺ ነገር መርተዋል መጣው ሳለባቸው። ወይ ሁለቱም መን ነገር አለበት? ወይ ተከርኖ ይብል ብሎ መድፈን ነው የሚያስፈልገው። ምክንያቱም ኦሮሞ ውስጥ ወላይታው ሲዳማው ሶማሊያ ውስጥ የኃይለ ሥላሴ ስም ሲነሳ ምንነሳው ጣባሳው እስከ ዛሬ ፍረሽ ነው። እዚህ ጋር ማከላዊን ላይ የነበረውን ሰቆቃ እየተናገርክ ማከላዊን እኮ ይከፈተው ኃይለ ሥላሴ እኮ ነው በሚል ጊዜ በደር ጊዜ ይከተለው እና ጣባሳችንን የህዝቦችን ጣባሳ መነካካት አያስፈልግም ዓለም ላይ ዴድሊ የሆኑ ግጭቶች በሙሉ ነገን እንዴት እናጻፍ በሚለው ነገን እንዴት እናሳመር በሚለው አይደለም ትላንትን እንዴት እናስታውስ በሚል የባልካን ጦርነት ብትወስደው የመጀ የዛሬ 400 ምናምን ጦርነት ነበርባቸው የመጀ መራሁ ዓለም ጦርነት የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከዚህ ጋር ታይዞ ላይ ተነሳው ስለዚህ ሀገሩን ወደ ጦርነት የትላንትና የጦርነት የመገዳደልን ዘመን ካፍ አድርጎ ለማሳየት መሞከር ቁርሾችን በመቀስቀስ የተዳፈሩ ሰዓቶችን በመቀስቀስ ቁስልን ጣባሳን መልሶ በማቁሰል ወደፊት የባሰ ጦርነትን መጋበዝን ነው የሚያመጣው ስለዚህ ኢትስ ኢንክሬዲብሊ ኢምባረሲንግ እኔ ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም ተባይ ምስሩ ምለው በነገራችን ላይ ጠቅላይ ምስሩ ኦሮሞ ባይሆን ኖሮ አማራ ቢሆን ኖሮ አያደርገው ነበር ይሄን ቢኮዝ ኢትስ ዴንጀረስ ስለዚህ እኛ ከዚህ ጋር ስለታያዘ ብቻ አይደለም አኖ ላይ ይሄን ነው አንደኛ ዘ አዘር ሳይድ ኦፍ ስቶሪ መን ነገር አለበት አሁን ቀደም ስትገልጽ ልኝኮ ኋላችን ያሰብን ቁርሾ መከስከስ ያስፈልግም ካሉ አኖ ላይ መገመ መገኘት ካሉ ላይ ላይ ማለት ላይ ቁርሾ መከስከስ አንተ አንተ ከዚህ ከከሰከስክ እዛ እኔ ያኛውን ታሪክ መናገር ግዴታ አይ ነው አንተ ምን ልክ ምትቆፍሰው ከሆነ እኔ የሱ ወንጀል መናገር ግዴታ አይ ነው ምክንያቱም የሰማአታቱ የተጎጂዎቹ ደም የነሱ ሮሮ መሰማት መቻል አለበት ምን ይጠቅማል ልዩነት ከመፍጠር በስተቀርግ ምን ይጠቅማል? ኦኬ ልዩነቱ እንዲቀር ከተፈለገ ምን ልክን መቆፈስ ኃይለ ሥላሴ መቆፈስ መላስ መቆፈስን ዝጉት ታሪክ ይጠፋላ ታሪክ አልባ ሀገር ነው ማለት ከነ መጥፎም ነገራቸው ከነ ጥሩ ነገራቸውም ለትውልድ መሸጋገር አለበት ይሄ መሪ ጥሩም ነበር መጥፎም ነበር ነገር ግን በዘመኑ አንተ ነገሩን ስለዚህ ስለዚህ በተመንገሱ ምን እናርግ መሰለ ምን ልክንም እሱ የጨፈጨፋቸውንም ለሁለቱም ሀውልት እናቆቁ አባውዛት እንደዛማ ኢትዮጵያን በሙሉ አልተገፋንም አልተጨቆንም የሚያስለም ሙሉ አሁን ይኖር ግን የክልሎች መታወሻ ደሞ ለየራሳቸው ደሞ ተሰርቷል ነው ነው ወዴት ወዴት ምን ልክን እንደጣውት ለማምለክ የሱን ፎቶ የሱን በጥቁብ የተሰራ ነገር መታስቀመጥ ከሆነ ያኖሊንም የጨለንቆንም ሶማሌው ላይ ይደረሰውንም ወላይታ ላይ ይደረሰውንም በሙሉ ታሪክ ይጻፍና ተጽፎ ብቻ ሳይሆን የነሱ ምን ልክ 
ምንድነው በምንድን አስገባ የተባለው ሬዲዮን አስገባ የተባለው ባቡር አስገባ ነው የተባለው ይቀበጥ ኃይለ ስላሴ መኪና አመጣ ብሩ መኪናው አስቀምጣው አለ ለማ ተክላይ ምስጥሩ ኃይለ ስላሴ ባሌላ ያደረገው ጭፍጨፋ ትግራይ ላይ ያደረገው ጭፍጨፋ ደሞ የሚያሳይ እዛ ጎል ለጎል እዚህ ጋር እሱ የሰራው በጎ እዚህ ጋር እሱ የሰራው ከፉ ጎል ለጎል ይቀበጥና አዲሱ ትውልድ በጎንም አይቶ ከፉንም አይቶ የራሱን ሚዛናዊ ይውሰድ ስለዚህ መታደሱ ሳይሆን ክፋቱ ሚዛናዊ ሆነና ሁሉም ነገር ይተጠቀስ ማለት ቤተ መንግስት መታደሱ ማጥሮ ነው ያ አይደለም ቤተ መንግስት ተታደሱ ግን እዛ ቤት እንዴ እኔ እኔ እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ ከሰው ላይ ሆነው ነገር በነገራችን ላይ እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ እና ማከላዊ ከታሰሩ በደርግና በኃይለ ስላሴ ከታሰሩ ሰዎች ውስጥ አብዛኞቹ ተኮላሽተው ሊወጡት it is very emotional ዛሬ ያሉንኝ ሰዎች አንድ ቀን ክብር ሳይሰጣቸው በተለይ ደግሞ ይሄ መንግስት ቤት ሞራሉ ነው እና ቢሄንም ይሰሩት ድርግ ያኮላሻቸው ወያኔ ያኮላሻቸው ኃይለ ስላሴ ያኮላሻቸው አመራሮቻችን እኮ they are alive አንድ ቀን ክብር አልተሰጣቸው አንድ ቀን አንድ ቀን ለነሱ ክብር ሳይ ለሞቱ ታዋቸው አኖ ላይ ላይ ጨለንቆ ላይ ለጥብጨው ታዋቸው they are alive እኮ የሆነ ጋር አመራሮች የመጫቱላ ማመራሮች ስንት ዝቃይ ኃይለ ስላሴ ያደረሰባቸው ያን ዝቃይ ተቋቁመው ታግለው ለህዝቦች ይዛሬውን ቀን ያመጡ አመራሮች ሳይወልዱ ልጅ የላቸው ምልኩ ዛሬ እኔና አቢ ልጅ አለን ኦኬ ልጅ አለን ምልከው ልጅ የላቸው አኮላሽተዋቻቸው ዛሬ እኔና አቢ በቪኤት እንዞራለን ይጨበጨብልናል ቲቪ ላይ ኦኬ እነኚህ ሰዎች ግን በላዳ ታክሲ በውይይት ታክሲ ነው የሚሄዱት ማን ዞር ብሎ ያያቸው ህክምና ይላቸው ለነሱ ክብር መደረግ ነበር በበለ ታጋዮቻችን ለነሱ ክብር ሳይሰጥ ሰው ሲበሉ ነው ለነበሩ ሰው ሲጨፈጨፉ ለነበሩ ወሎ ሲራብ ዓለምን እየዞሩ ራሳቸውን ሲኮፍሱ የነበሩ ንጉሶችን እንደ ደህና ነገር ከፍ አድርጎ ማቅረብ አይደለም በትላንትናው ትውልድ በዛሬው ትውልድ ላይ ማሾፍ ነው ስለዚህ እኛ አኖ ላይ በመሄዳችን መመስገን ነበር እንጂ ያለብን አሁንም አሁንም አንድ ነገር ቃል መግባት አፈልጋለሁ ምንልክን እስከመወገሱ ድረስ የሱ ወንጀል ፈልፍለን ትውልድ እንዲያቀውና አረጋለሁ ኃይለ ስላሴን እስከ ኮፈሱ ድረስ የሱን ወንጀል እዚ ኃይለ ስላሴ ዓለም ያደነቀው ንጉስ ሲባል ሶማሊያ በአንድ ጉርጋን 100 ምናም ይሆኑ ሽማግሌ ኡጋዞች የተያለቁበትን ሄሮ ሲያወጡ ነበር አጥንታቸው ነው we are going to do that ህዋቶች መለሰን እስከ ኮፈሱ ድረስ በሱ አገዛዝ ውስጥ ያለቁትን የተኮላሹትን ያለ ልጅ የቀሩትን አውጥተን እናሳያለን ምክንያቱም የጭቁኑ حزب የምስኪኑ حزب የቪክቲሙ ስቶሪ ኢት ሃስ ቱ ቢ ቶልድ ክብራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ኤልቲቪ ኦክታዊ የተከታተላችሁትን ይመስላል ተከታዩን ክፍር በሚቀጥረው ሳምንት ማግዘኞ ይዘንላችሁ እንቀርባለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ